সপ্তম জমিদার হ্যাঁ স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আজকে এই শিক্ষা চপরে এসে আপনার ফিলিংস কেমন অনুভূতি কেমন চমৎকার 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 অনুভূতি আজকের আয়োজন কেমন ছিল আমাদের ভালো ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার আজকে শিক্ষা চপরে এসে কেমন লাগছে আপনার জমিদার বাড়িতে এসেছেন জমিদার বাড়িতে এসে তো খুব নিজেকে জমিদার জমিদার মনে হচ্ছে কেন জমিদার মনে হচ্ছে 
না এইরকম একটা জমিদার বাড়ি এখন আমার দখলে আমরা সবাই এখানে এসে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি জমিদাররা থাকলে তো আমাদেরকে ঢুকতে দিত না আমরা ছিলাম প্রজা এখন আমাদের নিজের থেকে রাজা মনে হচ্ছে আর্থিক সম্পর্ক যাচাই করুন চলে আসুন আমাদের সামনে যাচাই করুন আপনার ভাগ্যটি আসলে বলতে খুব হচ্ছে কথা কি বলতো আচ্ছা এই তথ্যটা আমাদের ছাড়ে আমাদের রেজওয়ান স্যারের পরিবারে আসলে একটা গোপন তথ্য আছে সেই তথ্যটা আমরা আজকে একটু ফ্রাশ করব রেজওয়ান স্যারের আচ্ছা তো রেজওয়ান স্যারের এই তথ্যটা আমি এখন একটু পড়েছি মালিশের মাথায় ভুত চেপে ছিল আর রেজওয়ান স্যারের মাথায় চেপে ছিল ভাজা ফুল পেতে কোন দিক থেকে সেদিন তিনি ফুলকপি নিয়ে একটা ছড়া লিখেছিলেন এবং ফেসবুকে তা পোস্ট করে দিয়েছিলেন শীতের দিনে তোমার কাছে কি লেখা আছে তোমার লেখা আছে ভেরি গুড তো আমরা এখন আমাদের খন্দকার মনিরুল ছাড় একজন আমাদের সবার প্রিয় ছাড় প্রথম প্রেমের কাহিনী চেয়ে অন্য পরিবেশন শিল্প হইলে বোধ ভালো হতো আর কি সুবিধা হতো যাই হোক ইউনিভার্সিটিতে যখন প্রথম ভর্তি হই তার ছয় মাস পরে একটা ছাত্র সংগঠনের সাথে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি হ্যাঁ বামধারা ছাত্র সংগঠন তো ওইখানে এক সিনিয়র আপু ছিলেন আসেন দাদু ভাই উঠলে বসতে পারেন না বসলে উঠতে পারেন না হাঁটুর মধ্যে কোমরের মধ্যে কট 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 করে আসেন যারা কোমরের ব্যথায় ভুগছেন হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন আমার ফোন দেয় কিন্তু আয়োজন করা যে কত কষ্টে যখন নিজেরা করবে বিশেষ করে প্রথম বর্ষ নিজেরা তো বুঝতে পেরেছো যে তোমরা আজকে সবচেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছো স্যার তোমাদের পরিবেশনে খুশি হয়ে বলছে ওদের ইনকোর্স নাম্বার দশ করে কমায় দেন তো বড়দের কাছ থেকে তোমরা শেখো তোমরা সব কাজে অগ্রগণ্য হবে এবং তোমাদের এ অবস্থা থাকবে না আমার বিশ্বাস সাহিত্য আমাদের পাঠ্য আর সাহিত্য হচ্ছে আমাদের মনের খাদ্য
শিক্ষা সফর শেষ হতে যাচ্ছে আমরা চলে যাচ্ছি তো ফিলিংস কেমন কেমন ছিল আমাদের এবারে শিক্ষা সফর আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এর আগের বারের অভিজ্ঞতা একরকম ছিল আজকে যেহেতু জমিদার বাড়িতে আসছি এটার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আমাদের শিক্ষা সফর দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে একটু পরে আমরা রওনা দিব বাসের উদ্দেশ্যে তো আমরা কতটুকু আজকে আমরা খুশি আজকে আমাদের আয়োজন তো শিক্ষার্থীদের জন্য আমার মনে হয় তারা আনন্দে একটি দিন কাটিয়েছে ঐতিহ্য দর্শনে বাংলা বিভাগ আমরা ইতিহাসের অংশ এবং ঐতিহ্যকে এখানে দেখলাম এই ইতিহাস জানলাম মিউজিয়াম দেখলাম সব মিলে আমার মনে হয় আজকে আমাদের এই শিক্ষা সফর সার্থক চন্দ্র রয়েছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ধন্যবাদ তুমি চৌধুরী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল শিক্ষা সফরের পেছনে ও হচ্ছে শিক্ষা সফরের আহ্বায়ক হিসেবে ছিল তো কেমন ছিল সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে আজকে দিনটা পরিপূর্ণ একটি দিন ছিল আমি বলতে পারি কারণ এখানে যারা পেছনে ছিলেন যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা আসলে এতটুকু না করলে আসলে আজকের এই অনুষ্ঠানটা বা আজকের এই শিক্ষা সফরটা প্রাণবন্ত হতো না যারা এই পেছনের দায়িত্বে ছিলেন তাদের সবাইয়ের প্রতি আমার অশেষ ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতা থাকবে এবং আগামী দিনে চাই বাংলা বিভাগ থেকে আরও সুন্দর আরও প্রাণবন্ত এই শিক্ষা সফরটা হোক থ্যাংক ইউ সো মাচ কাদিয়া ফটোশুট নিয়ে ব্যস্ত হাসান আলী যার অন্যতম একজন পৃষ্ঠপোষকতা অন্যতম অবদান তো ফিলিংস কেমন সব মিলে ফিলিংস টোটাল মিলে সব কিছু মিলে ভালো ছিল কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল জমিদার বাড়ি জমিদার বাড়ি মানে আজ আসলে পুরাতন বাড়ি হবে কিন্তু এখানে আসে দেখি সব আপডেট আধুনিক আর একটা আক্ষেপ থেকে গেল আমি একটা আবৃত্তি দিতে চাইছিলাম শুধু কবির নাম আর কবিতার নাম বলতে পারছি আবৃত্তি দিতে পারি তো এই ছিল এই ছিল এই ছিল জমিদার বাড়ি এখনও জমিদার কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করবা আচ্ছা তো ঠিক আছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স সেটা হচ্ছে যে জমিদার বাড়ি কেমন ছিল এই তো জমিদার বাড়ি কে অসম্ভব সুন্দর আয়োজন ছিল তো গাইজ আমার পেছনে হচ্ছে এখানে পার্কিং এখানে অবশ্য প্রাইভেট কার তারপর হচ্ছে ছোট গাড়িগুলো পার্কিং করা হয়েছে আর এ পাশটায় যদি একটু দেখা এ পাশটা এ পাশটা ওই তো দূরে এখানে হচ্ছে বাস পার্কিং বাস পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে আর হচ্ছে আমার ঠিক সামনেটা এইদিকে এইদিকটা হচ্ছে পিটিসি একাডেমিক ভবন এটা হচ্ছে পিটিসি একাডেমিক ভবন আমার পেছনটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে পিটিসি একাডেমিক ভবন সো এই ছিল পিটিসি একাডেমিক ভবন বিশাল মাঠ এটা খুব সম্ভবত পাঁচ একর কি আট একর জায়গা জুড়ে এই টাঙ্গাইলের মহেরা জমিদার বাড়ি অবস্থিত টাঙ্গাইলের মহেরা জমিদার বাড়ি নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে হলে গুগল মামার কাছে ছাড় দিতে হবে তো এর বাইরে আমি কিছু জানি না তো এখানে যেটা আমি দেখেছি যে মোটামুটি যখন আমরা সকালের দিকে এসেছিলাম 
সকালের দিকে আসার পরে এত বেশি মানুষের ভিড় দেখিনি কিন্তু যখনই বিকেল গড়িয়েছে এখানে কিন্তু অনেক মানুষের জনসমাগম দেখেছি বিশেষ করে উঠতি বয়সী কিশোর কিশোরী থেকে শুরু করে এখানে বিভিন্ন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা এখানে বিভিন্ন শিক্ষা সফর করার জন্য এসেছে আর এখানে একটা ব্যাপার ভালো লেগেছে আমার যেটা হচ্ছে যে এখানে চাইলে আপনারা এসে নিজেরাও রান্না করে খাইতে পারবেন সেরকম লোকেশন জায়গা এখানে আছে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে এবং আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা এখানে রান্না করে খাবেন না এখানে রেস্টুরেন্টে অর্ডার করবেন প্রি অর্ডার করবেন সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনারা সেই সুবিধাটাও পাবেন তবে অবশ্যই সেটা আগে থেকে প্রি অর্ডার করতে হবে তো এই ছিল নেক্সট কোনো ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে সে বলতে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ সবাই